இது டென்த் இங்கிலீஷான மாடல் கொஷின் பேப்பர் பார்ட் ஒன்று ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் நம்ம இப்போ பார்ட் டூவில் செக்ஷன் த்ரீயும் செக்ஷன் ஃபோரும் பார்க்குறோம் ஏன்னா செக்ஷன் டூவும் செக்ஷன் ஒன்று வந்துக்கிட்டு நமக்கு வந்துட்டு இப்போ புக்லேருந்து வர்றது தற்போது நம்ம அதை நம்ம பார்க்கலை இங்கே ப்ரிப்பேர்ட் அண்ட் ப்ரெசன்ட் பை டாக்டர் அமல் ஆரோக்கியம் செக்ஷன் த்ரீ பார்ட் டூவில் செக்ஷன் த்ரீ ஆன்சர் எனி த்ரீ ஆஃப் த ஃபாலோயிங் தர் ஃபார் அஞ்சு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சில் நீங்கள் மூணு ஆன்சர் பண்ணணும் இது எல்லாமே கிராமேட்டிக்கல் ஒன்று ஒவ்வொன்றுக்கும் ரெண்டு மார்க் தர் ஃபார் ஆறு மார்க் ஆனால் ஈஸியாக அக்கவுண்ட் பண்ணலாம் ஒன்று இருபத்தி மூணாம் தேதி வாய்ஸில் இருக்குது இருபத்தி நாலாம் இருபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் வந்துக்கிட்டு ஸ்பீச்சில் இருக்குது இருபத்தி அஞ்சு பங்க்சுவேஷனில் இருக்குது இருபத்தி ஆறு சிந்தசிஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸில் இருக்குது இருபத்தி ஏழு ரீ ரெஜிங் சென்டென்சஸ் தற்போது நீங்கள் எது ஈஸி அப்படின்னு பார்த்து டிசைட் பண்ணிக்கணும் உங்களுக்கு வாய்ஸில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணிக்கோங்க ஸ்பீச்னா ஸ்பீச் பங்க்சுவேஷன் ஜென்ரல் அதேமாதிரி ரீ அரேஞ்சிங் ஜென்ரல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக ஒரு சில இருக்குது தோணும் என்னை பொறுத்தவரை ரொம்ப ஈஸி தெர்ஃபோர் உங்களுக்கு எது உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கோ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு இருபத்தேழு இத்தனை கொஸ்டினையும் நம்ம வந்துட்டு ஒன்று ஒன்றா ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஓகே இருபத்தி மூணு ஆன்சர் பண்ணுவோமா ரீரைட் த ஃபாலோவிங் சென்டென்ஸ் டு த அதர் வாய்ஸ் த ஃபோர் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் இருக்கு நமக்கு ஹி ஷோ அ ஸ்குவரல் ஆன் த நீம் ட்ரீ அப்படின்னு இருக்கு தற்போ இது நமக்கு பார்த்தாவே தெரியுது இது வந்து நமக்கு ஆக்டிவ் வாய்ஸ் ஏன்னா பேசிவ் வாய்ஸ்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியும் நமக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆக்டிவ் வாய்ஸாக பேசிவ் வாய்ஸாக பார்த்தோன்னா முதல்ல ஹி அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட் ஷோ அப்படிங்கிறது வேர்பு அ ஸ்குவரல் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு வந்துட்டு ஆப்ஜெக்ட் யாரு என்ன பண்ணாங்க எதை பண்ணாங்க தட் ஃபோர் எ ஸ்கொரல் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டாக வரும் நமக்கு தெரியும் எ ஸ்கொரல் அடுத்தது சி சா சீன் தட் ஃபோர் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் சீன் இங்கே வந்துட்டு இது சாங்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸ் தட் ஃபோர் ஐதர் வாஷ் சீன் ஆர் வேர் சீன் இங்கே ஸ்கொரல்ங்கிறது வந்துக்கிட்டு சிம் சிங்குலர் அப்படிங்கிறதுனால வாஷ் சீன் எ ஸ்கொரல் வாஷ் சீன் பை ஹிம் ஆன் த நீம் ட்ரீ ஒன்று மாற்ற வேண்டியதே இல்லை இந்த பைமை இங்கே போடலாமா கடைசியில் கையில் போட்டுக்கலாம் எ ஸ்கொரல் வாஷ் சீன் ஆன் த நீம் ட்ரீ பை ஹிம் அப்படின்னு போட்டாலும் தப்பு இல்லை ஓகேயா ஓகே நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதை பற்றி நம்ம தனியாகவே வீடியோ போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு டென்த்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இப்போ வாய்ஸஸ் எல்லாமே நான் தனியாக போட்டிருக்கிறேன் நான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரீரைட் யூசிங் த இன்டிரெக்ட் ஸ்பீச் த ப்ரைம் மினிஸ்டர் சேட் ஐ ஆம் டிட்டர்மின்டு டு பாலிஷ் பாவர்ட்டி இப்போ இதில் வந்துக்கிட்டு த ப்ரைம் மினிஸ்டர் சேட் டு அப்படின்லாம் போடல தர் ஃபோர் நம்ம அப்படியே த ப்ரைம் மினிஸ்டர் சேட் அப்படிங்கிறத இன்டெரக்ட் ஸ்பீச்சில் வச்சுக்கிறோம் நமக்கு இது வந்துக்கிட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் தெர் ஃபோர் கன்ஜங்ஷன் வேணும் தெர் ஃபோர் தேட் அப்படிங்கிறது கன்ஜங்ஷன் நமக்கு தெரியும் அடுத்தது ஐ ஆம் டிட்டர்மின் இந்த ஐங்கிறது யாரை குறிக்குது அந்த ப்ரைம் மினிஸ்டர் குறிக்குது நமக்கு இப்போ ப்ரைம் மினிஸ்டர் வந்துக்கிட்டு ப ஆள் அப்படிங்கிறதுனால ஹீ அப்படின்னு போகிறோம் அதே லேடியாக இருந்தாங்கன்னா ஷீ அப்படின்னு போடுவோம் அவ்வளோதான் நமக்கு தெர் ஃபோர் இங்கே ஹீ நமக்கு வந்து ஹீ போடுறோம் ஹி வாஸ் டிட்டர்மின்டு இப்போ ஏன் வாஸ் டிட்டர்மின் ஆம் டிட்டர்மின் பிகம்ஸ் பாஸ்ட் தெர் ஃபோர் வாஸ் டிட்டர்மின் தட் ஹி வாஸ் டிட்டர்மின் டு அபாலிஷ் பாவர்ட்டி அது அப்படியே இருக்கும் ரொம்ப காம்ப்ளிகேஷன் ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் ரூலில் தான் ஒன்று என்ன மாற்றிருக்கீங்க பாருங்கள் செட்டை செட்டாகவே வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ஏன்னாக்கும் தேட்டுன்னு மாற்ற வேண்டியிருக்கும் எப்போனா செட் டூன்னு வந்தனா கன்ஜங்ஷன் தேட்டு கம் எல்லோ கலரில் போட்டிருக்கேன் நான் மாற்றினது ஐ ஆம் டிட்டர்மின்டாக ஹி வாஸ் டிட்டர்மின் மாற்றிருக்கேன் மீதி எல்லாம் அப்படியே வச்சுருக்கேன் ஓகேயா ஓகே punctuate the following right it's a so much thoughtless ways that reduce me to tears so indha idhula vandukittu its appo irukku its rendu irukku one its apdiye irukum inno one it apostrophe s irukum idhula its apdi illa it is apdinu dhaan indha arathil artham therefore it is apdinu varumbodhu it apostrophe this is its book appo podinga illa neenga apdi podinga na neenga vandukittu neenga possessive la podinga na adu vera adu idu vandukittu inge it plus is ngiradha surukkaradunala apostrophe s som ngiradhu peru therefore capital s adutathu som udaiya possessive varadunala apostrophe s it is somos thoughtless ways that reduce me to tears idhila mathame illa avlo dhaan idu moonu mattum dhaan changes it kadutha apostrophe peruku capital s சோமுடைய அப்படிங்கிறதுனால அப்போஸ்டி எஸ் ஓகே அடுத்தது ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் த ஃபாலோயிங் சென்டென்ஸ் இன் டு காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் நீலா 
கொடுத்தனோ அப்பம்லாம் நீலா ஃபாலோ நீலா வந்துக்கிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டா சரி இது ரெண்டும் ஒன்றா இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுனால தற்போது வென் அப்படிங்கிறது என்னது இது ஒரு கன்ஜங்ஷன் இது என்னது சபார்டினேட் கன்ஜங்ஷன் ஏன் சபார்டினேட் கன்ஜங்ஷன் அப்படின்னா வென் ஐ கிவ் சஜஷன்ஸ் நான் சஜஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது கொடுக்கும்போது அப்படிங்கிறது இது தொங்கி நிற்கிது தெர்ஃபோர் அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அனதர் கிளாஸ் தெர்ஃபோர் வென் ஐ கிவ் சஜஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது சபார்டினேட் கிளாஸ் நீலா ஃபாலோடு அப்படிங்கிறது மெயின் கிளாஸ் தெர்ஃபோர் ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸ் ஒரு மெயின் கிளாஸ் ரெண்டும் சேர்ந்தது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் ஓகேயா ஓகே இது இதுதான் மெத்தட் இல்லை தெர் ஆர் சோ மெனி மெத்தட்ஸ் டு ரைட்டம் இது நான் ஒன்று சொல்கிறேன் நான் ஓகே ட்வெண்ட்டி செவன் ரீ அரேஞ்ச் த வேர்ட்ஸ் இந்த கரெக்ட் ஆர்டர் டு மேக் மீனிங் ஃபுல் சென்டென்சஸ் தெர்ஃபோர் முதல்ல வாசிக்கணும் வாசிட்டு பண்ணணும் மஸ்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அக்ஸிலியரி வேர்ப் மோடல் அக்ஸிலியரி தெம் யாரோ தெம் த ஓகே பி ஓகே பாய் ஓகே கல்ப்ரெட்ஸ் குற்றவாளிகள் அரெஸ்டட் வேர்ப் தெர்ஃபோர் மஸ்ட் அரெஸ்டட் அதெல்லாம் ஒன்றா வரணும் நமக்கு ரிசல்ட்ஸ் தே த வில் பப்ளிஷ் என்ன மீனிங்கு அவங்க ரிசல்ட் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் இங்கே மீனிங் அங்கே என்ன இருக்குது மஸ்ட் தெம் த பி பை கல்ப்ரிட்ஸ் அரெஸ்டட் கல்ப்ரிட்ஸ் வந்துட்டு அரெஸ்ட் பண்ணப்படணும் அவங்களால் அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் இருக்க முடியும் அப்படி தானே தெர் ஃபார் நீங்கள் ஒட்டுமொத்த மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும் யார் கல்ப்ரிட்ஸை அப்படின்னு வரும் ஓகே எழுதிட்டீங்களா செக் பண்ணுவோமா த கல்ப்ரிட்ஸ் சப்ஜெக்ட் மஸ்ட் அரெஸ்டட் வராது பி வரும் தெர் ஃபார் மஸ்ட் பி அரெஸ்டட் யாரால் பைதம் நமக்கு தெரியும் இது ஒரு இண்ட இது வந்துட்டு பேசிவ் வாய்ஸ் அப்படின்னு தி கல்ப்ரைஸ் மஸ்ட் பி அரெஸ்டட் யார் தே என்ன பண்ணுவாங்க வில் பப்ளிஷ் இது ஆக்டிவ் வாய்ஸ் தே வில் பப்ளிஷ் எதை த ரீசல்ஸ் தே வில் பப்ளிஷ் த ரீசல்ஸ் ஓகே ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை இல்லை ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் போகுமா ட்வெண்ட்டி எயிட் கொஸ்டின் தெர் ஃபோர் இஸ் செக்ஷன் ஃபோர் ஆன்சர் த ஃபாலோவிங் கைடு ரவீந்திரன் டு எல்ஐசி ஆஃபீஸ் ஹியர் யூ ஃபைண்ட் த ரோட் மேப் ரைட் த்ரீ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பை வே ஆஃப் ஹெல்பிங் ஹிம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு நான் இதை கொஞ்சம் அஞ்சாக எழுதிக்கிறேன் நான் அந்த இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் வேணுங்கிற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால தெர் ஃபோர் இப்போ இதில் ரவீந்திரன் போட்டு இங்கே கீழே வந்து யூஆர் ஹியர்னு போட்டிருக்கு இது நான் இல்லை நான் வந்து ரவீந்திரனுக்கு சொல்லணும் ரவீந்திரனும் அங்கே இருந்தால் தான் சொல்ல முடியும் என்னால் தெர் ஃபோர் அந்த ரவீந்திரன் தான் ஆளுன்னு படம் போட்டு வச்சுக்கிட்டேன் நான் அதான் ரவீந்திரன் நிற்கிறாரு பஸ் ஸ்டாண்டு இருக்குது இது காந்தி ரோடு இது ஆனந்த் பவன் எல்ஐசி ஆஃபீஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு சொல்லலாம் ஆனால் நம்ம ஷார்ட்டாக சொல்லலாம் நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ என்ன பண்ணணும் ரவீந்திரன் நிற்கிறான் எங்கே பார்க்க திரும்பணும் ரைட் சைடில் இருக்கு ஏன்னா எல்ஐசி ஆஃபீஸ் ரைட் சைடில் இருக்குது ரைட் சைடில் திரும்பணும் திரும்பி என்ன பண்ணணும் பஸ் ஸ்டாண்டை கிராஸ் பண்ணணும் கிராஸ் என்ன வரும் ஆனந்த் பவன் வரும் அப்புறம் எல்ஐசி ஆஃபீஸ் அதுக்கு நேர ஆப்போசிட்டில் இருக்குது அவ்வளோதானே தட் செட் நீங்கள் அப்படியே எழுதலாம் பெரிய சென்டென்ஸ் எழுதலாம் நான் வேணாம் சின்ன சின்ன சென்டென்ஸாக எழுதிருக்கிறேன் நாங்கள் மூணு சென்டென்ஸ் வேணும் கட்டாயமாக டேர்ன் ரைட் அண்ட் வாக் டேர்ன் ரைட் அண்ட் வாக் ரைட் சைடில் திரும்பி நட ஓகே வாக் அக்ராஸ் த பஸ் ஸ்டாண்டு பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்கும் அதை தாண்டி நட யூ வில் ரீச் ஆனந்த் பவன் ஆனந்த் பவனை நீ ரீச் பண்ணிடுவ ஓகே கிராஸ் த ரோடு அங்கேருந்து ரோடை கிராஸ் பண்ணு என்ன இருக்குது யூ வில் ரீச் யுவர் டெஸ்டினேஷன் எல்ஐ சாஃபீஸ் போயிடுவீங்க இது என்ன சிம்பிளாக சொல்லணும்னு பண்ணாக்கா டேர்ன் ரைட் அண்ட் வாக் டு ஆனந்த் பவன் டேர்ன் ரைட் அண்ட் வாக் அண்டில் ஆனந்த் பவன் ஒரு சென்டென்ஸ் முடிச்சுப்பிட்டேன் கிராஸ் த ரோடு ரெண்டாவது சென்டென்ஸ் முடிச்சுட்டேன் You will reach the destination எல்ஐ சாஃபீஸ் ஆஃபீஸ் தெர்ஃபோர் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் ஆனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சிம்பிள் சென்டென்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்த விட பெருசாக எழுதாதீங்க ஒரு மூணு வார்த்தை நாலு வார்த்தை மேக்ஸிமம் அஞ்சு வார்த்தை அவ்வளோதான் எழுதணும் என்னை பொறுத்தில் மூணு டு நாலு வார்த்தை தான் கரெக்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எழுதணும் டேர்ன் ரைட் அண்ட் வாக் வாக் அக்ராஸ் த பஸ் ஸ்டாண்ட் யூ வில் ரீச் இடம் கிராஸ் ஒரு ஒரு மூணு லைனு யூ வில் ரீச் எதை யூவர் யூ வில் ரீச் எல்ஐசி ஆஃபீஸ் போடலாம் தப்பில் ஓகே ஓகே என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோ சீக்கிரமே போடலாம் இது வந்துக்கிட்டு செக்ஷன் ஒனில் பதினாலு மார்க்குக்கும் செக்ஷன் பியில் ஒரு எட்டு மார்க்குக்கும் தேர் ஃபோர் பதினாலு எட்டும் இருபத்தி ரெண்டு மார்க்கு நம்ம போட்டிருக்கோம் நம்ம ஓகேயா தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் லைக் ஷேர் கம் அண்ட் டூ சப்ஸ்கிரைப் மெஜர் அண்ட் மெஜர் அகாடமி தேங்க்யூ